నూనె గింజల పంటల్లో ప్రధానమైనది ఆయిల్ పామ్ ఆయిల్ పామ్ను ఏక పంటగానే కాకుండా కోకో వంటి పంటలతో అంతర్ పంటగానూ సాగు చేస్తూ రైతులు ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కోస్తా తీర ప్రాంతంలోనూ తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లాల్లోనూ ఆయిల్ పామ్ తోటలు విస్తారంగా సాగులో ఉన్నాయి మంచి యాజమాన్యం ద్వారా ఎకరాకు పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది టన్నుల వరకు అత్యధిక గెల దిగుబడిని పొందే వీలుండగా ఆయిల్ పామ్ తోటలకు గొడ్డలు పెట్టిగా మారాయి చీడపీడలు మొవ్వుకుళ్ళు కొమ్ము పురుగు వంటివి ఈ తోటలకు వినాశకారిగా పరిణమించుగా గత నాలుగేళ్లుగా కాండం తడి తెగులు కూడా తోడై నష్టాన్ని కలిగిస్తోంది దీని కారణంగా కాండం కుళ్లిపోయి మొక్క చనిపోయే ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉన్నందున తెగులు వ్యాప్తిని ముందుగానే గుర్తించి నివారణ చేపట్టాలంటూ ఆయిల్ పామ్లో కాండం తడి తెగులు నివారణ గురించిన వివరాలు మనకందిస్తున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా విజయరాయి ఉద్యాన పరిశోధన స్థానం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ మాధవి లత ఆయిల్ పామ్లో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు కొన్ని తెగుళ్ళన్నీ అధికంగా ఇప్పుడు పెరుగుతున్నాయి ఈ కాండం తడి తెగులు అనేది రైతాంగాన్ని చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది అయితే ఈ కాండం తడి తెగుల లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి దీన్ని ఎలా నివారించుకోవాలి అనే అంశం మనం చూసుకున్నట్లయితే కాండం తడి తెగులు ఇది రెండవ సంవత్సరం వయసు నుంచి పెద్ద తోటల్లో కూడా మనకి ఇది కాండం తడి తెగులు మనం చూస్తున్నాము అయితే ఈ ఫస్ట్ ఆకులన్నీ కూడా ఆకు ఈనెలు కొనల నుంచి చిన్నగా మాడిపోవటం మొదలవుతుంది ఒక నెల రోజుల తర్వాత ఆకు సగభాగం వరకు మాడిపోతుంది అలానే మూడు నెలల తర్వాత చూసినట్లయితే ఫస్ట్ రెండు మూడు ఆకులతో మొదలైన ఈ ఆకులు ఎండటం అనేది ఐదు ఆకులు ఆరు ఆకులకి వెళ్ళి మీకు ఆరు నెలల నుంచి ఏడు నెలల వయసులో మీకు పది ఆకుల వరకు ఎండిపోవడం జరుగుతుంది అయితే ఇట్లా ఎండిపోయినప్పుడు లోపల ఏ విధమైన లక్షణాలు మీకు బయట కనిపించవు ఈ నీరు పోషక పదార్థాలు తీసుకునే లోపల వేరు భాగం ఏదైతే ఉంటుందో అది పార్ట్లు పార్ట్లుగా చిన్న చిన్న భాగాలు కుళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట తక్కువ భాగం కుళ్ళితే రెండు మూడు ఆకులు ఎక్కువ భాగం కుళ్ళిపోయినట్లయితే ఏడెనిమిది ఆకులు మొత్తం లోపల అంతా కూడా మసిలాగా డొల్లలాగా అయిపోయి మీకు చాలా వరకు ఆ వేరు వ్యవస్థ దెబ్బతిన్నట్లయితే కాండం వ్యవస్థ కూడా దెబ్బతిన్నట్లయితే మొత్తం మొక్క మొత్తం చనిపోయేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కువగా ఈ లోపలక్షణాన్ని గమనించటానికి కట్ చేసిన ఆకు దగ్గర మనం ఈ స్క్రూ లాంటిది పెట్టి మనం లోపలికి ఒక అరడుగు రంధ్రం చేసినట్లయితే ఆ స్క్రూ మనం బయటికి తీసినప్పుడు విపరీతమైన వాసన కూడా రావటం మీరు గమనించవచ్చు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఈ స్ట్రెప్టోమైసిన్ కానీ ప్లాంటామైసిన్ కానీ పది గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి చొప్పున మనం తయారు చేసుకుని సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఒక అర లీటర్ ఒక సిలైన్లో వేసుకుని మనం ఆ రంధ్రంలో సిలైన్ యొక్క కొనభాగం పెట్టుకున్నట్లయితే ఆ చుక్క 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 మనకి ఈ కాండం భాగం లోపలికి మనం ఇంజక్షన్ ఎలా అయితే చేసుకుంటామో అలా లోపలికి వెళ్ళటం వల్ల మీకు ఆ లోపల ఉన్నే కుళ్ళు తెగులు అనేది చాలా వరకు నివారించడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా మీరు చూసుకోవటం లేట్ అయితే ఏడెనిమిది ఆకుల వరకు కూడా బాగా ఎండిపోయినట్లయితే రెండు వైపులా కూడా రెండు సిలైన్లు అంటే ఒక్కొక్క సిలైన్కి అర లీటర్ పడితే రెండు వైపులో ఒక లీటర్ నీటి వరకు రెండు సిలైన్లతో ఇచ్చినట్లయితే త్వరగా రికవరీ అవటానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి అదేవిధంగా పది రోజుల తర్వాత కవాచ్ అనే మందు రెండు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి చొప్పున మళ్ళీ రెండో దఫాగా మనము అందించినట్లయితే మీకు ఈ తెగిలిని పూర్తిగా నివారించవచ్చు మూడు నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఈ ప్లాంటామైసిన్ కానీ స్ట్రెప్టోమైసిన్ కానీ ఈ మందుల్ని పది గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి చొప్పున మళ్ళీ రెండుసార్లు సెలైన్ పెట్టినట్లయితే మీరు పూర్తిగా ఈ తెగుల్ని నివారించుకోవచ్చు ఇంకోటి ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఒకటి రెండు ఆకులకి ఈ లక్షణాలు మనకి కనిపించినప్పుడు ఎమ్మటే మీరు నివారణ చర్యలు చేపట్టినట్లయితే కాండం తడి తెగుల్ని నివారించడం సులభం అవుతుంది అదేవిధంగా ఎక్కడైనా ఒకటి రెండు మొక్కలకి మీరు ఈ పూర్తిగా ఈ తెగులతో చనిపోయి ఉంటే వేరు వ్యవస్థతో పాటు మీరు దాన్ని తీసేసి ఆ కాండం భాగం అంతా మొత్తం తీసి దూరమైన ప్రదేశంలో పడేయటం కానీ అక్కడే కాల్ చేయటం కానీ చేయాలి ఆ మొక్క చనిపోయిన అక్కడ మనం మళ్ళీ గుంత తీసుకుని 
కార్బన్ డిజమ్ అనే మందు ఒక గ్రాము ఒక లీటర్ నీటితో గొంతు అంతా కూడా ఒక ఇరవై ముప్పై లీటర్లతో తడిచేటట్టు చేసుకుని ఒక రెండు మూడు నెలలు బాగా ఆరనిచ్చిన తర్వాత గొంతును శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ కొత్త మొక్క వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కార్బన్ డిజమ్ అనే మందు ఒక గ్రాము ఒక లీటర్ నీటికి చొప్పున పది లీటర్ల వరకు ఒక సంవత్సరం లోపు మొక్కలకైతే మనం ఈ డ్రెంచింగ్ అనేది అంటే ఆ వేరు వ్యవస్థ దగ్గర పోసి తడిపేసినట్లయితే కొంతవరకు కూడా మనం నివారించుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఈ కారణం తడితేగిలని మనం సమర్థవంతంగా నివారించుకుని తోటలో మొక్కలు చనిపోకుండా మనం చూసుకోవాలి